Hello and welcome students, this is Ali Sir. Today we are going to teach literature of class 8, this is your chapter part and the name of chapter is just. Okay? The author of this chapter is H. M. Munro and in this chapter there are three characters. The first character is Norman, who is the main character of this chapter and uh, second is an old man and third is a young man. Okay? In this chapter, in the first paragraph, there are some word meanings, I explain on the board with their meanings. Okay? First of all, I am going to explain these meanings, word meanings, then I will explain the chapter. Okay? So pay attention on me and look at the board. Okay? Bush planted crop covered, that means grassy land, okay, which is covered by bushes. Bad fashion like a bat, that fashion which is like a bat, okay. West is that means sign, forlorn, forlorn that means sad and expletive, that means a rude word expressing anger, okay. Let's begin our chapter. Actually, who wrote under the pen pick name Strucky and uh, H.M. Munro, okay. The name of H.M. pen name of uh, Munro is Strucky, okay. Let's begin our chapter. Norman got flat sat on the bench in the park with his back and the steep buses planted, showered fence by the park railing and the row of plotting across a wide stretch of a carriage drive. Had a park corner with a rattle of a loop foot of traffic. Lay immediately to his right. Norman got Norman had it. वो एक पार्क में बैठे होते हैं शाम का समय होता है वो एक पार्क में बैठे होते हैं पार्क के किनारे एक बेंच होता है उस बेंच पर बैठे होते हैं जिसके बैक में यानी कि स्ट्रीट के साइड में वहाँ पर बसेस होती हैं एक बहुत सारी झाड़ियाँ ग्रासी लैंड होता है वहाँ पर वो बैठे होते हैं और जिस पार्क में वो बैठे होते उस पार्क का नाम था हाइड पार्क ओके उस पार्क के हाइड पार्क के कॉर्नर पर एक बेंच था उसी बेंच पर वो बैठे हुए थे इन बात सब थर्टी मिनट पास Six on early March evening, and dusk had fallen heavily over the sea. Dusk mitigated by the faint moonlight and many street lamps. लगभग आधे घंटे तक वो बैठे थे. March का मौसम था थोड़ा थोड़ा मतलब इस मतलब evening हो गया था, dark होने लगा था, और dusk नजर आने लगा. Dusk means धुंध ना, धुंधला जाता, दिखने लगा था. बहुत सारे घर में lamp पे lights ये सब जलने लगे थे. There was the white emptiness of the road and sidewalk. Slightly dotted of the benches and chairs, scarcely and the fingers from the sort grew in each their side. वो जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ आसपास देख रहे थे कि लोग वहाँ पर कम हो गए हैं, बहुत सारे benches वहाँ पर खाली हो गए थे, because it was evening, okay? शाम हो गया था, तो सब लोग वहाँ से जाने लगे थे, road भी सन्नाटा सब बोने लगे थे। The scene feels lost by and the horizon is a special one. Dust to his mind was the honor of his departed. The wonders in the dusk did not choose to explain the look past and then, therefore they can out of the bad person. वो देखते हैं कि dusk हो गया है, भूला जाता है, मतलब ऐसा time में वही वही लोग आते हैं जो मतलब अपनी जिंदगी से हारे हुए होते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो इस time पर ही थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाता है, ताकि अंधेरे में लोग कम दिखें, लोगों से बातचीत कम हो सकती है, तो इसीलिए वैसे टाइम में यानी दस के टाइम में वैसे ही लोग आते हैं जो अपनी लाइफ से डिफिटेड हो गए हैं यानी हार गए हैं तो मुंड्रो की इसमें सॉरी नॉर्मल भी उसमें शामिल थे वो भी बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि बहुत सारे कुछ लोग उसमें आ रहे हैं जो बैड फैशन यानी कि सिर्फ बैड की तरफ वो फैशन किए हुए चमगादड़ की तरफ फैशन किए हुए वो आए थे एंड बियॉन्ड द सिटी लिंग बसेस टैलेंट द रियल मीन ब्रिलियंट लाइट ऑफ नॉर्जी दर्शिंग ट्रैफिक वो देख रहे थे आस पास क्या था कि लाइट जल रही थी रोड पर लाइट जल रही थी कुछ ट्रैफिक में साउंड भी था जो कि शाम का टाइम था सो नॉर्मल इमेजिनेशन पिक्चर थिंग्स ही सेट ऑन द रिच बेंच डिसर्टेड वॉक मनी ट्रबल किड नॉट प्लेस ऑन हिम हैड द विस एंड टू हैव फॉर द ट्रूफुल लाइट एंड मार्स सेकेंड हिस्स प्लेस अमॉन्ग द डॉफिल रैंक एंड हु आर इंजॉयड फॉर पैरिटी और स्ट्रगल नॉर्मल जो थे वो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम था लेकिन वो पैसे का उनको प्रॉब्लम नहीं था वो पैसे से काफ़ी रिच थे लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी जिस बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी उनकी जिसके वजह से वो बेचारे मतलब दस के टाइम पे जैसे काफ़ी ढूंढा जाता जब टाइम हो जाता है आफ्टर इवनिंग तो उस टाइम पर वो आ करके बैठते थे और अपनी लाइफ जितने भी फेलियर्स हैं उनके जितने भी फेलियर्स डिसीजन थे उसके बारे में वो सोचते हैं 
on the base of the his side and an elderly gentleman with the dropping air and the deficiency is the probably remaining vestige of self respect and individual who had cares is of the deep successfully anybody or anything his clothes could scarcely be called savvy at least to the past master in the half life but one's imagination could not have pictures of the wear and tear man on the purchase of the half crown box of chocolate or laying one nine films of the carnation button hole this train par wo baithe hue the us bench ke opposite side mein wahan par ek elder aadmi aata hai that means ek old aadmi aata hai jo kapde mein theek thak tha kapde se dekhne mein wo theek thak tha wo bichara sad ho kar ke aa kar ke unke bench ke just opposite side mein apne head ko niche kar ke matlab kuch soch raha tha wo bhi ek aisa person tha जो मतलब वो फेलियर था अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को मतलब वो सोच रहा होगा और अपने ये अपने जितने भी वो फेलियर उसके डिसीजन थे वो डिसीजन को वो सोच रहा था वो ऐसे आपने अपने हेड को डाउन करके नॉर्मल जिस बेंच पर बैठे थे उस बेंच के अपोजिट साइड में वो बेचारा वो बैठा हुआ था He belonged on the secretary of Florence Orchestra, who the pipping of the dance. He was not one of the world's land land friends who induced the no response by him as a rose to go. Was got got by imagining his returning to come circle where the snub and no account out of the black and lobbying where the ability of pay of weekly being with the beginning and the end of interest to be inspired. His returning figure vanished slowly in the shadow in any place that was almost immediately by a young man. तो वो जो आदमी था जो अपने हेड को डाउन करके बैठा हुआ कुछ देर तक नॉर्मल के बगल में वो बैठा था अपने हेड को डाउन करके अपने मतलब बारे में सोच रहा था कुछ देर के बाद वो बेचारा चुपचाप उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कुछ दूर आगे जाने पर काफी मतलब वहाँ पर डस्ट था डस्ट में वो क्या हो जाता है घूमना यानी कि वो डस्ट में जाकर इनविजल हो जाता है वो आदमी कहीं दूर चला जाता है जो नॉर्मल के निगाहों से क्या होता है काफी दूर तक चला जाता है वो नजर नहीं आता जैसे ही वो जाता है वहां पर एक यंग मैन की एंट्री होती है उसी पार्क में जिस पार्क में बैठे हुए थे नॉर्मल उसी पार्क में एक यंग मैन के वहां पर एक एंट्री होती है वो यंग यंग मैन फेयरली वेल ड्रेस एंड स्टाफी मोर चेयरफुल मीन दीसीडर्स एज द इम्पैक्ट वेट बैडली विथ हिम ए न्यू कॉर्नर एंड एंड्री एंड वेरी ऑडियबल एक्सप्लेडिंग एंड फ्लॉन्ग दिप उसी सीट पर वो बैठा था जिस सीट पर नॉर्मल बैठे हुए थे जिस सीट पर वो बैठा हुआ था जो ओल्ड मैन वहाँ गुजर गया था चला गया था उसी सीट पर वो भी यंग मैन आकर के बैठा हुआ था उसका ड्रेस काफी मतलब ठीक ही था था और कपड़े इसमें भी वो अच्छे घराने का ही लगता था वो आकर के बैठ करके बड़बड़ा रहा लग रहा है गुस्से में बहुत सारे को वर्ड्स को वो बोल रहा है और नॉर्मल की तरफ भी वो देख रहा है यू डोंट सीम टू वेरी गुड कैंपस सैड गोस्ट बैट जजिंग एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू दू नॉट इज टू ऑफ द डेमोस्ट्रेशन दैन टर्ट हिम एंड द लुक इजिंग फ्रैंक विच पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड वो आदमी मतलब इतना बड़बड़ा रहा था जो बगल में नॉर्मल के बगल बैठा हुआ था ताकि वो सोच रहा था कि नॉर्मल क्या करें मतलब वो इसलिए बोल रहा था कि नॉर्मल को लगे कि यहाँ पर कोई और आदमी बैठा हुआ यानी वो नॉर्मल का जो अट्रैक्शन था वो अपनी और मतलब लेने वाला था यानी अपनी तरफ उनका कंसंट्रेशन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन मतलब बार बार बड़बड़ा रहा था कुछ गुस्से में बहुत सारे वर्ड्स को वो बोल रहा था नॉर्मल उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा लगते हो क्या हुआ है तुम्हारे साथ यू डंट बी गुड टैप फॉर इज दिन आदमी बोलता है आदमी नॉर्मल की तरफ आ जाता है बोलता है क्या कि मैं आज मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि जो मैं पहले कभी नहीं हुआ था मेरे लाइफ में आज कुछ अजीब चीज हुई है तो फिर क्या बोलते हैं यस सैड गॉस्ट पॉइंटली तो नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ बताओ कैम ऑफ दिस आफ्टरनून मीनिंग द स्टे इन दैटागोनियन होटल इन बैक्सी स्क्वायर वो आदमी बोलता है कि आज दोपहर में होटल में जाने ही वाला स्टे में किए पैटागोनियन होटल में मैं आज ठहरा हुआ था आई फाउंड इट है डाउन मुझे ऑटो वाले को बोला मतलब रिक्शा वाले को बोला मुझे उस होटल में छोड़ दो तो मैं वैसे जहाँ वहां पर गया उस पैटागोनियन होटल में तो वो होटल वहां पर नहीं था वो होटल वहां से हट करके एक मॉल बन गया था ओके वो सिनेमा थिएटर बन जाता टैक्सी ड्राइवर एक मोमेंटेड टू अनदर होटल टैक्सी ड्राइवर बोला कि चलिए मैं आपको कुछ नए मतलब नए होटल में मैं लेकर के जाता हूँ और आई एम सेंट लेटर टू माई पीपल्स और वो बोला वो आदमी बोलता है कि मैंने अपने मैं यहाँ पे किसी काम से आया हूँ मैंने अपने आदमी को बोल दिया कि मैं 
जो होटल में ठहरने के लिए पैटागोनियन होटल में ठहरने के लिए आया था तो एक्चुअली वो होटल अब वहाँ पर नहीं है वो वहाँ पर थिएटर बन गया है तो मैं दूसरे होटल में मैं जा रहा हूँ मैंने अपने आदमियों को मैसेज कर दिया और मैं उस ड्राइवर के साथ टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं चला गया ओके आई वेंट आउट बाई सम और उस एड मैं होटल में जा करके रुक गया मुझे उस होटल का एड्रेस भी नहीं पता था ना होटल का नाम पता था क्योंकि होटल में मुझे वो टैक्सी ड्राइवर लेकर गया था टैक्सी ड्राइवर मुझे छोड़ करके चला गया जब होटल के मैं बाथरूम में गया तो वहाँ की मुझे शॉप अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे हैंड वॉश करने के लिए शॉप को खरीदने के लिए मार्केट में गया तो होटल से निकला आई डेट फॉर गेटेड पैक ऑफ द आई हेड होटल शॉप फिर आई सडनली रियलाइज दैट की गट दिन इट्स नेम और कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं रास्ता भूल गया मुझे ना उस स्ट्रीट का गल, ना गली का नाम ना मालूम था ना उस होटल का नाम मालूम था कि और ना उस जगह का नाम मालूम था कि कहाँ पर होटल है मैं एक्चुअली मैं भूल गया नाउ स्टूडेंट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ देर आर सम वर्ड मीनिंग आई रिटर्न ऑन द बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज वर्ड मीनिंग देन आई एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द चैप्टर ओके द फर्स्ट इज प्रेडिकमेंट दैट मीन्स ए प्रॉब्लम फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ओके एलोक्ट पर्स दैट मीन्स ए पर्स इन द कन्वर्सेशन दैट सेज ए लॉट उटनी मनी Talk to the about the shilling and which went to buy the shop and get the drink there. I am wondering about with two pens in my pocket and now where to go for the night. वो आदमी बोलता है कि ऐसा मतलब problem में मैं फंस गया हूँ ऐसी predicament predicament में मैं फंस गया हूँ जिसमें से निकलना क्या हो बहुत ही मुश्किल है मैं ऐसी situation में हूँ जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है मैं shop लेने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने shop में क्या किया कुछ पैसे का मतलब कुछ रुपए मैंने शॉप में इन्वेस्ट कर दिए और रिटर्निंग टाइम में मैंने क्या किया बार में जाकर के कुछ मैंने ड्रिंक ले ली जो जिसके वजह से मेरे पास सिर्फ दो ही पैसे यानी यहाँ पे करेंसी पेन ओके यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही पेन्स बचे हुए हैं मैं चाहूँ तो अपने आदमियों को मतलब इन्फॉर्म कर सकता हूँ लेकिन उनके इन्फॉर्मेशन यानी कि जो मैं इन्फॉर्म करूंगा उनको तो उसका रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग सकता है हो सकता है कल हो जाए परसों हो जाए यानी बहुत टाइम हो सकता है मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं अपना एड्रेस फाइंड कर सकूं कि वेयर मतलब वेयर आई स्टे कहां पर मैं ठहरा हूं तो मुझे ये मालूम ही नहीं है कि मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास पैसे ही नहीं है ठीक है देर वॉज ए इलिक्वेंट पॉल्स ऑफ्टर स्टोरी है इम्पॉसिबल Not at all, all impossible. Said Mr. Bajaj. Say, I remember doing exactly the same thing. वो बोलता है वो आदमी कि मतलब ऐसा लाइफ में मेरा हो गया है कि मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है जाके मैं अपने एड्रेस पर पहुँच सकूँ अब मैं क्या करूँ तो वो बताते हैं नॉर्मल बोलते हैं उस आदमी से कि घबराने की बात नहीं है इतना हार्ड नहीं है मेरे साथ भी मेरे लाइफ में भी ऐसा एक ऐसा एक बार ऐसा हुआ था ओके सेम ऐसा ही हुआ था मैं भी एक फॉरेन कैपिटल में गया था एंड ऑन ऑकेशन देर आर टू ऑफ अस विच आर द मेड रिमार्केबल लकी वी रिमेंबर दैट द होटल वाज द शॉर्ट एंड कैनल एंड वे स्ट्रक कैनल एंड फाइंड आवर वे बैक टू द होटल वो बताते हैं नॉर्मल की एक बार हमारे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था हम लोग दो आदमी थे एक जगह के पे गए हुए थे न्यूज जगह पर वहां पर भी हम लोग होटल का एड्रेस भूल गए लेकिन हम लोग बहुत ट्राई किए याद करने का तो फिर हम लोग को याद आ गया वापस हम लोग अपने होटल पे आ गए आप भी जरा याद कीजिए नॉर्मल बोलते हैं उससे यंग मैन से कि आप भी अपने एड्रेस को याद कीजिए हो सकता है आपको याद आ जाए द यूथ ब्राइटेंस एंड इन फॉर सिटी आई वुड माइंड सो मच ओके and quite for him here is the one on the land on a far is very great on the gates as tik wadi bolta hai ki maine bahut yaad karne ki koshish ki lekin mujhe wo matlab ki yaad hi nahi aa raha hai main apni memory ko kho chuka hu mujhe yaad hi nahi aa raha ki main kahan par tha kahan par main thehra hu mujhe kuch yaad nahi aa raha unless i can find some distant chap of the swallow in my story and land me some money i seems like it to spend the night and the evacuation i am glad anyhow You don't think a story answer important, improbable. वो आदमी बोलता है कि हो सकता है मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए मैं अपने एड्रेस जैसे ही पहुंचूंगा आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा मैं आपके एड्रेस पर आपका दिया हुआ जो 
ये मनी है मैं आपको वहां वो मतलब वापस कर दूंगा आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ही थ्री वे गुड डील ऑफ द वन इन टू द लास्ट रिमार्क्स ही थॉट परहैप्स टू इंडिकेट एज हॉप एंड बोस्टर बाय डिड नॉट फॉल फॉर शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्स डिसेंसेस लेकिन नॉर्मल को लगा कि थोड़ा सा ये इम्प्रोबेबल हो सकता है यानी जो इस स्टोरी है इसका कुछ इसमें डाउट लग रहा है नॉर्मल सोचते हैं कि जरूर ये आदमी हो सकता है झूठ बोल रहा है कि मुझसे पैसे आटने आटना चाह रहा होगा तो नॉर्मल उससे बोलते हैं द यंग मैन सेट फॉरवर्ड हरिडली फेल्ड रैपिडली इन द पॉकेट एंड ओवर कोट एंड देन द जम्प ऑन टू हिस्स फीट एंड मस्ट है लॉस्ट इट मटर एंड रिलीज तो उससे बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं कि वो जो शॉप आप खरीदने के लिए गए थे अपने होटल से आपने वो शॉप खरीद लिया उसके बाद बचे हुए पैसे को बचे हुए पैसे से आपने कुछ ड्रिंक ले लिया तो क्या आप मुझे वो शॉप दिखा सकते हैं वो शॉप दिखा सकते हैं जो आपने खरीदा है तो आदमी पॉकेट को ऐसे से मतलब ढूंढता है उस पॉकेट में फाइंड करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मिलता नहीं शॉप मिलता नहीं तो आदमी बोलता है वो लगता है मुझसे वो शॉप हो गया अब मैं क्या करूँ टू लॉस ए होटल ऑफ ए केक ऑफ शॉप आफ्टर सजेस्ट वाइल फुल केयर सैड बॉस बाई बट यंग मैन कास्टली वेटेड फॉर द Here the end of the remark. He reflected away down the path. His head held high with the air, somewhat jaded, jauntiness. Okay. The normal is that people are very scared. They 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 are very scared. तो मतलब डांटने लगे तो आदमी बेचारा फिर भी वहां पर वो यंग मैन था वो रुका हुआ था सोच तो रहा था कि हो सके वो मतलब कुछ पैसे मुझे मिल जाए लेकिन थोड़ी देर के बाद वो यंग मैन है अपने गेट को डाउन किए हुए वहां से धीरे धीरे बस उस रास्ते से आगे बढ़ जाता है मतलब तो निकल जाता है समझ जाता है कि यहाँ से ये पैसा देने वाले मुझे है नहीं इट वॉज ए पी डी मॉस्ट गोस्टर बाय द गोइंग आउट टू गेट ऑन सॉफ्ट वॉज दिंग टच द फुल स्टोरी एंड येट इज जस्ट लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ द ब्राउ किंग टू ग्रेफ गिफ्ट आई हेड ब्रिलियन For thought and provide himself a cake of soft wrapper and seal with all the solitude of the chemist counter. He would have been the genius in his particular line. Genius certainly consists of an infinity capacity to the taking of precautions. वो उसके चले जाने के बाद नॉर्मल सोचते हैं कि ये मतलब हो सकता है कि आदमी झूठा भी हो, लेकिन हो सकता है सच भी हो, लेकिन मैं कैसे मान लेता? वो अपने मन में ही बात कर रहा है कि हो सके वो आदमी झूठ बोलता है, सच बोलता है। तो उसके मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए था जो केक ऑफ सॉफ्ट वो खरीदने गया था उसके साबुन खरीदने गया था वो साबुन उसके पास होना चाहिए था वो मुझे दिखाता तो मैं उसका जरूर हेल्प करता वो नॉर्मल इस तरह से सोच रहे हैं सोचते ही उनके विद रिफ्लेक्शन गॉड ही डिड नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दंसन स्कैपिंग इन द्राउंड एंड बाई साइड बेंच वॉज स्मॉल ओवर पॉकेट रैप्ड एंड सील विद केमिस्ट काउंटर जैसे ही वो वहां से उठते हैं वो भी तो देखते हैं कि जिस बेंच के नीचे यानी कि नॉर्मल भी हम चले जाते हैं तो आदमी के जाने के बाद यंग मैन के जाने के बाद नॉर्मल भी वहां से जाने के लिए उठते हैं तो देखते हैं उस जिस बेंच पर वो बैठे तो उस बेंच के नीचे एक पैकेट था जो केमिस्ट टाइप का पैकेट लग रहा था यानी कुछ मेडिसिन टाइप का वो पैकेट लग रहा था वो जो पैकेट को उठाते हैं तो देखते हैं कि दैट वॉज सॉफ्ट नाउ स्टूडेंट इन द नेक्स्ट पारा देर आर सम वर्ड मीनिंग्स आई डोट इन ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट इज सोलिट्यूड दैट मीन्स केयर स्टडी दैट मीन्स रनिंग उनको मिलता है वो नॉर्मल को एक पैकेट दिखता है तो वो पैकेट को निकालते हैं अपने वो बेंच के नीचे In another moment, what I was studying along the dusk, sordid path in the anxious quest of the young full figure in the light of a shop. वो निकालते हैं देखते हैं वो क्या था वही shop था उनको लगता है कि वो जो आदमी जो young man था जो अपने pocket में shop को ढूंढ रहा था जिस shop को मैंने मांगा उनसे मतलब देखने के लिए साथी से तो ये वही होगा तो वो तुरंत ये सोचते हैं और दौड़ करके दौड़ना मतलब ये दौड़ उसके तरफ भागने की कोशिश करते वो आदमी तो चला गया था वो वो डस्ट में वो धुंधला जैसा था वो डस्ट में वो आदमी छिप गया था नजर ही नहीं आ रहा था चला गया था वो दौड़ते हैं वो इधर उधर ढूंढ रहे थे कोशिश कर रहे थे कि वो आदमी को जल्दी से मिले ताकि मैं उसको ये दे दूं और उसको पैसे की कोई जरूरत है मैं उसको पैसे भी दे दू ओके सर्च ऑफ द स्टॉक एंड बॉर्डर दैरिज राइट इवेंटियली फिर वो खुद पर मतलब खुद को ब्लेम करना कि मैं भी कैसा हूँ उससे बिना मतलब का ये प्रूफ मांगने लगा 
मतलब वो ढूंढते रहते इधर उधर ढूंढ रहे थे हर जगह मतलब ढूंढ रहे रोड की तरफ ढूंढ रहे उधर ट्रैफिक में जाकर के ढूंढ रहे हर तरफ ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नजर आदमी नहीं आया द इम्पोर्टेंट फिटनेस जेन्यूनेस ऑफ द स्टोरी Sad poster by holding the cake of coffee you must have the sleeve and the overcoat pocket when you must sit down on the seat. I saw it on the ground after the left. You must excuse my grief, but appearance was really rather against you. And now I am afraid to have a sleep of the soul. I think I ought to arrive of the body if the loan of the supervisor is good for you. वो अपने आप को बोलते हैं कि मतलब यही तो उसके पास एक प्रूफ था नॉर्मल बोलते हैं कि वो आदमी के पास यही तो एक प्रूफ था जिससे वो अपनी अच्छाई को यानी अपनी ऑनेस्टी को अपने ट्रूथफुलनेस को वो साबित कर सकता था जो उसके पास से खूब घूम हो गया मतलब वो खो गया तो वो आदमी दिख जाता है नॉर्मल को यंग मैन दिख जाता है उसके पास जाते हैं बोलते हैं कि मुझे माफ करो मैंने खाना खाई तुम पर सब कर ये लोग तुम्हारा ये एक ऑफ सॉ यही तुम्हारे पास ऐसा चीज था जिससे तुम अपनी ये को तुम साबित कर सकते थे लेकिन ये गिर गया था तुम उस बेंच पर बैठे हुए हो गए तुम्हारे चोट से निकल करके गिर गया होगा तो उससे बोलते हैं कि चलो मेरी मिस बिहेवियर को मुझे माफ कर दो नॉर्मल से माफी मांगते हैं और फिर उसको कुछ पैसे लोन के तौर पे देते हैं कि लोन की लोन से यंग मैन है subject my copy of coin here is the my card and my address continue cost by and the ticket don't lose it again it is been good friend to you the normal kya kuch kuch paise dete hain aur shop bhi de dete hain aur ek apna card nikal ke dete hain ki us aadmi se bolte hain ki lo ye card agar tum apne address pe jab pahunch jao to mujhe aap mujhe mai tumhe paise de raha hu mujhe is card par ye paise pahuncha dena wo aadmi shop ko leta apne pocket mein rakhta hai aur muskurata hai lekin thinks you are finding sad the youth and they which read the direction of the नाइट ब्रिज वाली बोलता है यंग मैन कि आपने तो अच्छा काम किया आपने बहुत अच्छा काम किया वो शौक आपको मिल गया था कि आप मुझे समझ गया कि मैं सच बोल रहा था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं तो मैं यार पूरी रात कहाँ भड़का मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं You are by as a nearly of us the broken up that the poster by himself. I don't want that. As a relief from the point that he must have been active in the lesson of me not to flee work. Judging by circumstances, what he is saying is that he has learned the lesson. That means 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 that he has learned the lesson. जिससे आप खुद को साबित करते हैं वो तो गिर गया था नीचे एक बॉक्स शॉप था वो नीचे गिर गया था जिसकी वजह से आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाए वो उसे मतलब उसको वैसे दे देते हैं एंड बॉस्टर बॉय जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है बॉस्टर बॉय एंड रिएक्टेड टू द स्टेप वेयर द लिटिल ड्रामा हैज टेकन प्लेस एंड दर्नी जेंटलमैन कॉपिंग दियरिंग बेस द साइड एंड रिकोगनाइज अर्यर का लॉक टू पैन जब वो आप मतलब उसको देने के बाद वापस आते हैं उनका घर इधर साइड में था अपोजिट साइड में था उसी पार्क से होते हुए गुजरते हैं जो नॉर्मल है वो उसी पार्क से होकर के गुजरते हैं जिस पार्क मतलब वो पहले बैठे हुए थे जहाँ पर ये सब ड्रामा हुआ था तो जिस बेंच पे वो बैठे हुए उसी बेंच से वो होकर कैसे गुजरते हैं जब तो गुजरने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन ये दिस वॉज दैट वॉज द सेम ओल्ड मैन जो उनके पहले पैदल बैठा हुआ था जो पहले नॉर्मल तो बैठे हुए थे जिस बेंच पर पहले एक ओल्ड मैन आया था जो भेड़ अपने डाउन करके कुछ सोच रहा था वही आदमी था वो बेंच के नीचे कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा था कुछ सर्चिंग कर रहा था बेंच के नीचे तो नॉर्मल उसके पास जाते हैं और बोलते हैं आपने कुछ कोई चीज मिस कर दिया है क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं आप वो आदमी बोलता है यस सर एक एक बॉक्स ऑफ वो आदमी बुढ़ा जो आदमी बोलता है कि हाँ मैं एक साबुन का मतलब मुझे एक साबुन मेरा साबुन था मेरे कोट पे रखा था वो लग रहा है यहाँ पर गिर गया मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि मतलब वो जो शौक था वो एक्चुअली में वो ओल्ड मैन का था वो यंग मैन का नहीं था यंग मैन क्या चाहता था नॉर्मल से कुछ पैसे ही एक्टना चाहता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओल्ड मैन से क्या होता था वो केक ऑफ साफ सॉप वहाँ पे गिर जाता है और फॉर्चुनेटली वो यंग मैन के आप मतलब गांवों को लगता है कि वो यंग मैन का है तो गांवों समझते हैं कि यंग मैन इज ट्रू उसको पैसे दे देते हैं लेकिन एक्चुअली वो साबुन किसका था शॉप किसका था ओल्ड मैन का था दिस वॉज आवर चैप्टर वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट एंड Your homework is read this chapter. Watch this video, okay? And do fear of this chapter. And one more thing, please drop your name in the comment box if you are watching our video because we are making videos for you, not for us, okay? So please be serious in this study. We are trying to do our best, okay? And we are we are taking your attendance every day. Please drop your name in the comment box. Thank you. Have a nice day.